ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് ആർ ഡി സി മാക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ത്രികോണം എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗം എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ഒരു ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിളുകൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് സൈഡ്സ് അല്ലേ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് മൂന്ന് കോണുകൾ അല്ലേ മൂന്ന് വെർട്ടിസസ് അതായത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക മൂന്നിനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ശീർഷം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പേരുകൾ കൊടുക്കുക എ ബി സി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുന്നത് സൈഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് മൂന്ന് കോണുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെന്താ പറയുക ആംഗിൾസ് മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ശീർഷ അതായത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ശീർഷം അപ്പോൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ വിളിക്കുക വെർട്ടിസസ് വെർട്ടിസസ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നോക്കൂ നമ്മൾ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ലേ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്ര കിട്ടുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ആന്തര കോണുകളുടെ തുകയാണ് എന്ത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സം ഈ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയെ കിട്ടുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആര് വരച്ചാലും അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവിടെ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇതിന് ഞാൻ ഓരോ വെർട്ടക്സിലെയും ഓരോ സൈഡ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ഇവിടെ നീട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ കോണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബാഹ്യ കോണ് കിട്ടൂലേ ഇവിടെയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാഹ്യ കോണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ മൂന്ന് ബാഹ്യ കോണ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ബാഹ്യ കോണുകളുടെയും തുക എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെയും സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബേസിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ മൂന്ന് കോണുകൾ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ ആംഗിളുകളുടെ തുക എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും വശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടും കോണുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭാ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സൈഡിനെ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിളുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണം എന്താണ് ഒരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആണ് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്
ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ മക്കൾ ഈക്വൽ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിളുകളായിരിക്കും ഈക്വൽ അത് ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണോ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് കിടക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളുകളായിരിക്കും എന്ത് തുല്യമായ കോണുകൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അൻപതാണെങ്കിൽ ഇത് അത്രയേ വരുള്ളൂ ഇതും അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അൻപതാവും ഇത് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇതും അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നാൽപ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ ആവണമെന്നില്ല ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയാലും മതി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് സ്കാലൻ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കാലൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു വശവും ഈക്വൽ അല്ലാതെ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്കാലൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വശം അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കില്ല ഈക്വൽ ആവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതും ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലാണ് ഈക്വലാണ് അല്ലേ ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്കാലൻ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ട്രയാങ്കിളുകളാണ് പഠിച്ചത് മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ഇട്ട ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ സ്കാലൻ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സമഭുജ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം വിഷമഭുജ ത്രികോണം അപ്പോൾ സൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുകൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ അടുത്തത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തത് അക്യൂട്ട് അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ന്യൂന ത്രികോണം ന്യൂന ത്രികോണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ന്യൂന ത്രികോണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളുകളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിനേക്കാൾ ബിലോ ആണ് ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കോണുകളും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അക്യൂട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും മട്ട ത്രികോണം എന്താണ് ഒരു മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒരാങ്കിളെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിളുകൾക്കൊന്നും സൈഡ് സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓരോരോ പേരുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ബേസ് പാദം എന്ന് വിളിക്കും മലയാളത്തിൽ പാദം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മലയാളത്തിൽ എന്താ വിളിക്കുക ലംബം അല്ലേ ഇതും ഇതും എന്തായിരിക്കും ബേസും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും പാദവും ലംബവും എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കെതിരെ കിടക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കർണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പട്ടിന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പട്ടിന്യ
ട്രാങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബൃഹത് ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ട്രാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ട്രാങ്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന ഒന്ന് ബേ ഒന്ന് സൈഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഒന്ന് എന്തിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആറ് ട്രാങ്കിളിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ട്രാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു